দিয়া যায় রবিন দ্বীপের মধ্যে বসে আছে তাহলে এই এত ভালো একটা মানুষ এটা একশো বছরে আল্লাহ দেয় কি না যাক আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে এইরকম একটা মানুষ পেয়েছি এটা হলো এক গ্রুপের কথা আর সাদা চামড়া আর ওই মানুষগুলো কি বলতো বলে এটা তো গোয়ান হ্যাঁ তো এক রোখা এটাকে কোনো দিন লাইনে আনতে পারলাম না তাকে বলি যে আপনি এই নেন ওই নেন তার কথা একটাই মানুষের মুক্তি চাই সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য হবেই এবং এই সব মানুষ যে পছন্দ করবে এটা কখনো হবে না আমি আগে তোমাদের কাছে বলে যাচ্ছি এই কথাগুলো যেই তোমরা একটা কাজে হাত দিবা দেখবে অনেক মানুষ পছন্দ করবে না তারা তোমাদেরকে অনেক ধরনের কালমন্দ করতে পারে এবং অনেক ধরনের ভয় আশঙ্কা দেখাতে পারে এই কারণে আমি তোমাদের বারবার বলে যাচ্ছি আগমনী সঙ্গীতের মতো যে কখনোই কোনো পিছু টানে বা কোনো একটা কথাতে যেন তোমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা মনোবল ভেঙে না যায় এটা কখনো যেন না হয় এই জন্য আমি আগে এই কথাগুলো বলে যাচ্ছি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেদিন এই কাজের জন্য নামলেন ওনাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে তোমরা দেখো তার বাড়িতে তার চাচা তার বিরুদ্ধে কি ছিল কি না উনি যখন তাইফে গেলেন তার রক্ত ঝরে মানে জুতার সাথে রক্ত আটকে গেল আর উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ তাদের বুদ্ধির উদয় তাহলে তাকেও কত কষ্ট করতে হয়েছে সুতরাং যে কোনো মডেল বা যে কোনো দিন বদল করা যে কত কঠিন সেটা আমি এই উদাহরণগুলো দিয়ে বারবার বোঝাচ্ছি তাহলে আর এর সাথে আর একটা কথা বলতে যাচ্ছি যে কত কঠিন একটা কাজে আমি হাত দিয়েছি এমনি সারা দেশে মডেল হবে না খুব কঠিন খুবই রিস্কি এই জায়গাটা আমি তারপরেও কিন্তু তোমাদের নিয়ে আজকে সাত বছর ধরে আমি এই যাত্রাতে যাচ্ছি আর ধীরে ধীরে দেখছি আর পথ হাঁটছি নিজের কাটা নিজে সরিয়ে আমরা রাস্তা তৈরি করছি তোমাদের একটা জিনিস সাকসেস করা এই সাকসেস করার বড় একটা অসুবিধা হলো মাঝ পথে যে বিপদ হ্যাঁ মানে আগানো যায় না পিছনেও যায় না এই জায়গাটায় বড় বিপদ এখন আমরা ধরি নাই তার মানে আমরা কোনো রিস্কে নাই টাকা টাকা জায়গা আছে যখন তুমি ধরবা অর্ধেক করবা সফল হলো না সামনে যাইতে পারছো না পিছনেও আনা যাচ্ছে না এখন একটা ঘর করছি ঘরটা ব্যবহারও করা যাচ্ছে না প্যাঁচাও যাচ্ছে না আমি তো মনে করি যে এরকম পরিস্থিতি যদি আসে তোমাদেরকে মানে আন্দোলনে চলে যাবে এটা তোমার শত্রু তোমার পাশের জন্য হয়ে যাবে আগে আমি বলে যাচ্ছি এই কথাগুলো হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস করতে গেলাম কোথাও কোথাও একটা পেট্রোল পাম্প এখন এটা চালু করতে পারলাম না বা চালু করে লসের দিকে যাচ্ছে দেখবা মানে আজকে তোমাদের তিনশো আসছো কিন্তু সেদিন তিন হাজার আসবে হিসাব দাও এত কাজ কেন করছেন ভালো কাজে আসবে না কিন্তু তখন আবার দেখবে মানুষের অভাব নাই কিন্তু আমি আগে বলে গেলাম সো এমন কিছু আমরা শুরু করব যেটাকে মাস পথে যে নষ্ট করা যাবে না আর আমি তোমাদের একটা জিনিস বলি মাস পথে নষ্ট হয় শুধু দায়িত্বহীনতার জন্য জার্মানির অ্যাম্বাসেডারকে নিয়ে আমি টাঙ্গাইলে একটা এই স্লুইস গেট দেখতে গেছিলাম এটা জার্মানি বানায় দিয়েছিল তা আমরা মনে করছি যে এত বড় একটা স্লুইস গেট এটা দিয়ে বোধ গ্রামের পানি আটকায়া মানুষ কত না কত ধান টান কত কি করছে এটা দেখতে গেছি যে দেখি মানুষের মানে আহাজারি আর মানুষের আমাদেরকে মানে কত যে কমপ্লেন কি ব্যাপার কমপ্লেন কেন একটা ভালো জিনিস করে গেলাম কমপ্লেন কেন বলে যে স্যার এটা বানাই দিয়ে গেছেন এখন এই যে সুইচ গেটের যে এই যে এই যে গেটগুলো এগুলো আর খোলে না এখন এখানে আটকে গেছে আটকে যাওয়ার পরে তো পানি যেগুলো বার হওয়া দরকার বার হয় না তাহলে এই গেটের এদিকে আবার পানি দরকার পানি নাই তাহলে এদিকে পনেরোটা গ্রাম ভাসে যাচ্ছে এই গেট না থাকলে পরে এই গ্রামগুলো পানিগুলো ভাসতো না আবার এদিকে এদের পানি দরকার এই গেট না থাকলে পানিগুলো আসতো তো আমি ওইখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ডাকলাম কী ব্যাপার এরকম হলো কেন গেটে কোনো ভুল ছিল না স্যার গেটে কোনো ভুল ছিল আচ্ছা এই গেটটা বানাতে কি কোনো ভুল আছে বলে না বানাতেও কোনো ভুল নাই তা আপনার এই গেট কি আগে গেটগুলো ওঠে নাই বলে হ্যাঁ উঠছে তা কি ব্যাপার এটা এখন বলার ফাঁসি হলো কেন কি কারণ তখন যেটা বের হলো এটা সত্যি আসলে কি আমরা দেশকে ভালোবাসি কোনো কোনো জায়গায় যে আমরা কিন্তু একটা সুতার ওপর দাঁড়িয়ে যাই হ্যাঁ আমার তখন মনে হলো আসলে আমরা দেশকে ভালোবাসি না এই গেটগুলো ধরো বর্ষাকালে ব্যবহার হয় তিন মাস তারপরে এই গেটটাকে বন্ধ করে রেখে দেয় আবার নয় মাস পরে এটা খোলা লাগে তো এইখানে ওই যে লোহাগুলো একটু জং ধরে যায় তো এগুলোকে একটু মাসে মাসে একটা গার্ড যদি একটু মুছে দিত যদি একটু গ্রিস দিত 
তাহলে এটা পরের বার উঠতো ওই যে পড়ি আছে ওই যে সরকারের ওখানে দোষ হয়ে গেল এখন হচ্ছে কি এক বছরে এটা তো লোহার জারা টারা ধরে এই গেট আর ওঠে না একদিকে কোটি টাকা নষ্ট হলো অন্যদিকে এখন এটাকে কি ভাঙবো নাকি এটাকে আবার এটাকে চালু করব এই কয়েকটা টাকার বিজ এই দুটা মানুষের একটু আদরের ছোঁয়া তাতে যে পনেরোটা গ্রামের কত উপকার হতো এটা কারো চোখে লাগলো না আর বলার সময় আমার গ্রামবাসী এসে বড় বড় কথা বলতেছে আমি তাদেরকে বললাম কেন আপনাদের এখানে পনেরো হাজার মানুষের তিরিশ হাজার হাত ছিল না আপনারা আপনার বাড়িতে হলে পরে এটা মুসতেন না আপনারা জানেন না যে এটা দিয়ে উপকার পেতেন যখন এটা জারা ধরছিল তখন আপনারা একটু পরিশ্রম করতে পারতেন না আজকে তো অভিযোগ জানানোর জন্য পনেরো হাজার মানুষ আসছেন এটা কি এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল এতটুকু এক কেজি গ্রিস কিনতে তিনশোটা টাকা লাগতো এটা কি আপনাদের গ্রামের কারো ছিল না নিজের উপকারের জন্য যখন এরকম একটা পরিস্থিতি আসলো আগে আত্মসমালোচনা করতে হবে আয়নায় আগে নিজের ছবিটা দেখতে হবে সো মাই ডিয়ার ইয়াং জেনারেশন আমি একটা কথা বলি তোমাদের সেটা হলো যে আমি সবচেয়ে যেটা ভয় পাচ্ছি সেটা হলো এই প্রকল্পটা যখন নেব নেওয়ার পরে মধ্যপথে যে যখন তোমরা গা ছেড়ে দিবা এটা কিন্তু আমাদের স্বভাব আছে যখন গা ছেড়ে দিবা তখন আমি না পারবো পিছাতে না পারবো আগের জায়গায় যেতে দিস ইজ দ্য অনলি রিস্ক এই জায়গাটাতে তারপর আমি থামব না কাজে আমি ঢুকবই যেভাবেই হোক কিন্তু এই জায়গাটা আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করে গেলাম অনেক আগে আমার এই বক্তব্য তোমরা মনে রাখবে যে এইরকম পরিস্থিতি কিন্তু সামনে আসতে পারে কলার কাটার মতো না পারতেছি পিছনে নিতে না পারতেছি সামনে আর ওই জায়গায় যে আমরা সবাই কিন্তু সেদিন দাঁড়াবো সেদিন দেখবা কত সাংবাদিক সেদিন দেখবা কত সুশীল সমাজ সেদিন দেখবা কত মানুষ এসে তোমাদেরকে বলবে যে এই জন্য তো এটা নিষেধ করছিলাম আজকে হিসাব দাও এই দিক কী হলো ওই দিক কী হলো আজকে কিন্তু সোনার মানুষ নাই এটা শোনার জন্য যে মানুষগুলোকে আমাদের প্রয়োজন তারা আজকে আসতে আসলে পরে ভালো হয় সবাই মিলে আমরা আলাপ করি কিন্তু সেদিন দেখবে যে মানুষ হিসাব নিতে ব্যস্ত হবে যাবে সো এখানে একটা আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েও আমরা খুব চিন্তা ভাবনা করছি যে কিভাবে আমরা এই কাজটাকে করতে পারি তোমাদের মধুরিমা কি একদিন এখানে সাঁত্রিশ লক্ষ টাকা বিক্রি করলাম আজকে সে মধুরিমাতে একটা মানুষ হয়ে যায় চোখের সামনে সে উদাহরণ রয়ে গেছে দেখো আমরাই আমাদেরই করা মানে আমারই করা আমি এত বোঝার পরে আমারই প্রকল্প দেখো কিভাবে এটা আমি যখন আমি যখন তোমাদের কুড়িগ্রামে আসি আমি এই উপজেলার চত্বরে এসে হ্যাঁ আমি এদিকে আর তাকাই না কারণ আমার সন্তানের একটা মৃত্যু হলে যেভাবে কষ্ট লাগে আমি এই মধুরিমাটা দেখে এভাবে কষ্ট পাই হুম আমার এত বেশি এটাতে আমি মানে কষ্ট পাই যে আমি এটা দিকে তাকাতে পারি না হুম যে যেটা একটু সোনার মতো একটা জিনিস আমি বানাই দিয়ে গেলাম সুইজারল্যান্ডের মানুষ এসে বলল যে এটার ভিতরে ঢোকার পরে মনে হচ্ছে ব্যাংককে আছি সুইজারল্যান্ডে আছি শত তার সাথে কত কাজ করলাম মাত্র অল্প কয়টা টাকার বিনিময়ে এখানে আমরা কত কত সুন্দর একটা নান্দনিক ভ্রমণ করলাম আজকে সেটা মানে একটা মরা শিশুর মতো পড়ে আছে আমি খুব কষ্ট পাই এই আমি এটার দিকে তাকাই না আল্লাহ আমাকে বেশি ক্ষমতাও দেয় নাই যে কারণে হয়তো চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার কিছু করারও নাই তো এখন বিষয়টা হলো তাই বলে যে সব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে তাও নয় অনেক জায়গায় চেয়ে আমারই কর্মকে আমি গলা উঁচু করে দেখে আমার বুকটা ভরে যায় বান্দরবনের নীলাচল এই নীলাচল আমি আবিষ্কার করেছিলাম একটা গুহার ভিতর দিয়ে এবং আমাকে কিন্তু সেখানে সাপের মুখে আমি পড়েছিলাম আর আমি রাস্তা হারিয়ে গিয়েছিলাম আমার সারা শরীরে ওই পাহাড়ের জোগ দিয়ে ভরে গিয়েছিল হ্যাঁ তোমরা যদি টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারগুলো দেখো আমার নাম দিলে দেখবে এই বর্ণনাগুলো সেখানে আমি দিয়েছি মাছরাঙা অনেকগুলো টেলিভিশনে যেদিন আমি এটা প্রথম আবিষ্কার করি সেদিন কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড গন্ডগোল লেগে গেল শান্তি বাহিনীর সাথে আর আমি নিজে এখানে হাত দিয়ে কেটে কেটে এখানে দুই কিলোমিটার পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমি রাস্তা বানিয়েছিলাম ওই রাস্তাটা আজকে পাকা হয়েছে ওটা দিয়ে গাড়ি যায় আর কোনো ড্রাইভার এদিক দিয়ে যাইতে সাহস পাচ্ছিল না কারণ এত খারাপ পাহাড়ি রাস্তা আর নিচের দিকে এত বড় একটা গুহা যে ওখান থেকে পড়ে গেলে পরে পনেরো দিনে তাকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না তো এই ড্রাইভার এখানে যাইতে রাজি হচ্ছিল না তোমরা জানে যে জানো কি না আমি কোনোদিন বলেছি বলেছিলাম কি না এই পাহাড়ি কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমি প্রথম পাঁচ টনে ট্রাক চালিয়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে এবং আমি কিন্তু কয়েকবারই সেখানে মৃত্যুর মুখে পড়ো পড়ার মতো অবস্থায় গিয়েছিলাম কোনো লোক এই ট্রাক চালাতে সাহস পায় নাই এইভাবে কষ্ট করে নিয়ে যায় যখন আমি কিছু কাঠ দিয়ে সে জায়গায় একটা ঘর বানালাম পরের দিন সকালবেলা দেখি শান্তি বাহিনী সেই ঘরটাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সেদিনও আমার চোখে খুব জল এসেছিল যে নিজের কর্মের তবে সব কর্ম যে ব্যর্থ হয় তা নয় এই নীলাচল এখন বাংলাদেশের একটা সেরা স্পট হয়েছে 
মানুষের একটা সেরা স্পট হয়েছে প্রতিদিন এই জায়গা থেকে এক লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে তাহলে তোমাদের এই মধুরিমার কাছে এসে আমি যেমন নিজে চোখে লজ্জায় ঢেকে চলে আসি ওই বান্দরবানের দিকে যখন আমি যাই তখন আমি কিন্তু গলা উঁচু করে ওই নীলাচলটা দেখি ওখানেও আমি আমার নাম বসাতে দেই নাই এই নীলাচল আমার দেওয়া নাম এবং এখানে প্রথম আমি পা রেখেছি অথচ আমি কিন্তু এই নীলাচলে আমি আমার কোনো স্বাক্ষর রাখিনি আমি আমার ডিসি স্যারকে বলেছি স্যার আপনার নামে দেন ডিসি স্যারও আমার সাথে সেদিন ছিলেন সুতরাং স্বীকৃতি তোমরা চাবে না স্বীকৃতি দিয়ে কিছু হয় না আমি তোমাদের সাথে তিন বছর থেকে গেলাম এই নীলাচলের ইতিহাসও হয়তো অনেকে জানো না কুড়িগ্রামে যে তোমাদের কিছু কাজ আমি করেছি হয়তো ঢাকাতেও তারা জানে না আমারও খারাপ লাগে না কিন্তু খারাপ লাগে যখন এগুলো ব্যর্থ হয় সো সব ধরনের উদাহরণই তোমাদের আছে কিছু যে সফল হচ্ছে কিছু ব্যর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে শুধু আমাদের আচরণের কারণে তা তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ যখন আমি এই কাজে হাত দেব তখন যেন তোমাদের আচরণগত দিকে আমি যেন তোমাদের তারুণ্যের ছোঁয়াটা পাই এটা আমার আর একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে থাকবে দেখো সচেতন আমরা না তুমি কন্ট্রাক্টার তুমি এই কাজ নিয়েছ তাহলে তোমার এক নম্বর ইট দেওয়ার কথা এই রাস্তাটা আমরা দশ বছর পরে এই বরাদ্দ পেয়েছি যে সরকার সদাশয় বলে আমরা এই রাস্তাটা পেয়েছি কিন্তু তুমি তিন নম্বর ইট দিচ্ছ কয়টা লোকের দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বলে কয়টা লোকের যাওয়ার সময় বলে সে নিজেও জানে যে এই তিন নম্বর ইট দেওয়ার পরে দুই 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 বছর পরে আবার আমাদের ধর্না ধরা লাগবে আবার হয়তো পনেরো বছর আমাদের চলে যাবে কিন্তু এটা যে তিন নম্বর ইট দিতেছে এটার দিকে কারো কোনো নজর নাই তোমার বাড়িতে হলে তুমি কি টাকা দিয়ে তিন নম্বর ইট কিনতে তোমার বাড়িতে হলে কি তুমি দুই নম্বর কাজ এলাও করতে কেন দেশটাকে তোমার মা ভাবতে পারো এই জায়গায় হলো প্রথম আমাদের আত্মসমালোচনা করা উচিত আমি দেখেছি কেউ এ কথা বলে না যে ও বলে যে ওগুলা সরকারি কাজ এঁকে এটাই নাকি কথা সরকারি কাজ নাকি এরকম কে বলবো সরকারি কাজ এরকম জবাবদিহিতে সব জায়গায় থাকতে হবে এত কষ্টের বিনিময়ে এত রক্তের বিনিময়ে এই মানে লুটের দেশ কোনো দিনও সরকার চায় না কিন্তু আমরা এগুলোর দিকে উদাসীন আমরা দেখি না এবার যেগুলো আমি উদাহরণ দিয়ে তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি কটা লোক বলে যে এখানে কি ইট আছে আপনারা দেখেন এই রাস্তা দিয়ে তো আমরাই যাব আমি না যাই আমার সন্তান যাবে অনেক জায়গায় আমি দেখি সরকারি ওষুধ আরে আপনার ডিসপেন্সারি আপনি ওষুধ বিক্রি করেন সরকারি ওষুধ আপনার কাছে আসে কি করে আর ওদিকে হাসপাতালের ভেতরে সরকারি ওষুধ নাই কয়টা লোক আমরা বলি যে আপনার কাছে কেন সরকারি ওষুধ মানে তোমাদের সামনেই যা ঘটতেছে আমি তাই দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি আমি ওই আকাশের উদাহরণ দিচ্ছি না অথবা অন্য দেশের উদাহরণ দিচ্ছি না চোখের সামনে এগুলো হচ্ছে এরকম অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারবো গরম বলে আমি তাও অনেক কথা বলে ফেললাম তা একই আমরা তো কেউ কথা বলি না এই কথাগুলোর বলার উদ্দেশ্য হলো যে তোমাদের সচেতন হতে হবে যে ওই যে স্যার তো আসেই অফিসাররা তো আসেই ওই যে দশজন না বিশজন কমিটি করে দিছি এই কথাগুলো তোমাদের বললে পরে আমি কাজে হাত দিব না কখনোই আমি দিব না তোমাকে আমি ছোট্ট কষ্ট দিয়েছি সেখানে তুমি সব সময় আপডেট থাকো খবরটা রাখো তাহলে তোমাদের টাকা কোনো দিন কেউ তশ্রুপ করতে পারবে না যদি তোমরা সবাই সচেতনটা থাকো আর যদি ওই রাস্তার মতো সরকারি ওষুধের মতো হয় তাহলে ঠিকই আছে সরকারি হাসপাতালে যে একটা ছোট্ট শিশু যার কোনো অপরাধ নাই সে কিডনির রোগে অথবা রক্ত প্রস্রাব করতে করতে মারা যাবে ওষুধ পাবে না তাই হবে আর যদি তুমি সচেতন হও তাহলে এই প্রকল্পটা একটা পর্যায়ে অবশ্যই একদিন যাবে অবশ্যই একদিন যাবে সচেতনতাটা কি এটাও আমি তোমাদের বলে যাই সচেতনতা হলো তোমাদের অর্থের হিসাব সব সময় তোমরা গ্রহণ করবে আর কিভাবে গ্রহণ করবে সেটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তুমি ঘরে বসেই এটা গ্রহণ করতে পারবে সেরকম একটা মডেল আমরা এখানে তৈরি করছি এখন আমার রিস্কটা কোন জায়গায় রিস্কটা আমি তোমাদের কাছে বলি এটা কিছু মেইন রিস্ক একটু আগে যে অফিসারদের সাথেও আমার কথাটা হচ্ছিল রিস্কটা হলো টাকাটা যখন ছেড়ে দেব তখন টাকাটা তো বার করতে হবে টাকাটা তো ব্যাংকে রাখা যাবে না এই টাকাটা যখন আমি বের করব আমি থাকবো ঢাকায় আমি হয়তো দুই মাস পরে আসব আমি তোমাদের কাছে এই টাকাটা দিয়ে যাব এখন এই টাকাটা এই টাকাটা এই টাকাটা এই ছাড়া এইটাই হলো আমার এক নম্বর টেনশন কোনো দিন যদি এখানে এতটুকু কোনো প্রশ্ন ওঠে আর একবার যদি একটা চর্চা এখানে শুরু হয় তাহলে এটা মানে কোনো দিন সফল হবে না বরং আমরা একটা বিরাট বিপদে পড়ে যাব মহা বিপদ যদি এখানে দুর্নীতি ঢুকে তাহলে এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ যে টাকাটা 
মানে ছাড়াটা কি এটা তো ব্যবহার করতে হবে এটা তোমাদেরকে দিয়েই এটা করতে হবে এই জায়গাটা নিয়ে আমি খুব ভাবছি তবে আমি একটু চিন্তা করে আসছি আমি তোমাদেরকে পরে জানাচ্ছি তাহলে এটা একটা বড় ব্যাপার এখন একটা বড় বিষয় হলো যে দায়িত্বটা টাইম মতো তোমাদের পালন করতে হবে যদি দায়িত্বটা তোমরা টাইম মতো পালন না করো তাহলে আবার ঝামেলা আছে ঝামেলাটা কেমন যে হয়তো দেখা যাবে যে এখানে মানে জিনিসটা মুখ থুবড়ে পড়বে এবং পরের দিকে এটা বিপদগ্রস্ত হবে সুতরাং দয়া করে তোমাদের দায়িত্বটা তোমরা পালন করবে তাহলে হয়তো পাওয়া যাবে এখন আসো আমি এটা কি করব আসলে আমি এটা কি করব আমি তোমাদের বলি যে এর আগে যে ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবুল কালাম আজাদ উনি একটা কথা বলেছিলেন যে আমরা ঘুমিয়ে যেটা দেখি সেটা কিন্তু স্বপ্ন না উনি এই কথাটা বলছেন যে আমরা ঘুমিয়ে যেটা দেখি এটা স্বপ্ন না স্বপ্ন সেটাই যেটা ঘুমাইতে দেয় না তোমার কিন্তু যদি স্বপ্ন থাকে তুমি ঘুমাইতে পারবো না তো এটা আমার করতেই হবে এটা আমার করতেই হবে এটা কি করি ঘুম ধরতেছে না তাহলে আমরা যেটা ঘুমাই থেকে এটা স্বপ্ন না স্বপ্ন সেটাই যেটা তোমাকে ঘুমাতে দিবে না হ্যাঁ এই কথাটা মনে রাখবে তাহলে এখন কিভাবে আমরা এটা করতে পারি আমি এটার জন্য একটা ভালো যেটা যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ এটা রচনা করতে পেরেছেন এইখানে একটা আমি কাজে লাগাতে চাই একটা ফেসবুক আইডি আমরা খুলেছি আমরা একটা ফেসবুক আইডি খুলেছি এই ফেসবুক আইডিটার মধ্যে তোমরা দয়া করে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাও এই দেখো ছোটো ছোটো কষ্ট দিচ্ছে বেশি কষ্ট না যে তোমাদের অনেকে প্রায় সবারই ফেসবুক আছে মোবাইলে তোমরা অনেকে কথা বলো মেসেজ দাও এই যে আমি কয়েকদিন আগে তোমাদের মেসেজ দিলাম তাহলে আরেকটু মানে এর সাথে আরেকটা কাম দিলাম ছোট্ট কাজ কষ্ট দিই নেই সেটা হলে এই ফেসবুক আইডির মধ্যে সবাই তোমরা আস্তে আস্তে সদস্য হয়ে যাও আমাদের ন্যাশনাল সার্ভিসের এটার নাম কী দেওয়া হয়েছে মধুরী মাই ইয়ে লাকি কী নাম কী নাম ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম নামে হ্যাঁ আমরা একটা ফেসবুক আইডি খুলেছি ন্যাশনাল সার্ভিস আইডি ন্যাশনাল সার্ভিসের ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম নাম এটা তাহলে এটা কিভাবে চালাতে হয় এটা আজকেই তোমরা এখান থেকে শিখে যাও আমার মনে হয় এটা খুব ছোট্ট যে ফেসবুকে যে এই ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম লেখলেই কোথায় হয় এইটুকু কি মানে বাংলায় দেখো খুব ছোট্ট মানে আমি ছোট্ট ছোট্ট দায়িত্ব দেবো কিন্তু বড় বড় আমরা ফল নেব এইটাতে এই এখন কিন্তু আমি গেছি কিন্তু বাস্তবায়নে হ্যাঁ কারণ অনেক কথা বলা যায় আর অনেক বলে ফেলেছি এখন আমি গেছি কিন্তু বাস্তবায়নে সবচেয়ে কঠিন জায়গাটা এটা মনোযোগ দিয়ে তোমাদের শুনতে হবে একদিন একটু গরম লাগুক মানে এই ফেসবুক আইডিটা এই ফেসবুক আইডিটা তোমাদেরকে চালাতে হবে প্রতিদিন বা একদিন দুই দিন পরপর যে কোনো মেসেজ আসলো কিনা কোনো মেসেজ আসলো কিনা হয়তো আমাদের দুই মাস লাগবে এটাকে আপডেট করতে সকল সদস্য যদি এটার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি প্রতি মিনিটে খবর পাচ্ছ তুমি ফেসবুকে যে ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম এটা বাংলায় দেখলেই এটা এসে যাবে এরা যারা এখানে আছে এরা কি করবে এটার মধ্যে আপডেট দিবে ডেইলি আপডেট যাবে ডেইলি আজকে কি হলো কালকে কি হলো হয় কিছু ছবি না হয় কিছু তথ্য আর যখন আমরা কার্যক্রম শুরু হবে তখন যদি সূর্য ওঠে তাহলে এই কাজ হবে তার মানে ডেইলি এই কাজ হবে সূর্য তো উঠবে সেটা কি প্রতিদিন আর্থিক হিসাব যাবে এই ফেসবুক আইডিতে প্রতিদিন আর্থিক হিসাব যাবে আর তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে একটু কষ্ট করে খেলে আঙ্গুলটা চালিয়ে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে এটা একটু দেখে নেবা খালি বড় কষ্ট দিলাম ছোট কষ্ট এইটুকু করলে আমরা বিপ্লব এনে নিতে পারবো কারণ সবাই যখন প্রতিদিনের হিসাব পাবে তখন তোমাদের মধ্যে আর মানসিক দূরত্ব হবে না সন্দেহ থাকবে না তখন তোমরা বুঝতে পারবা যে কি এখানে হচ্ছে আর যদিও কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা বলার মতো একটা সুযোগ পাবে যদিও এই গ্যাপ না হয় তাহলে এটা তত্ত্বর করে সামনের দিকে সাবলীলভাবে এগিয়ে যাবে আর যদি তুমি এটার দিকে খেয়াল না রাখো ঠিকই কিন্তু তিন মাস পরে তোমার মনে হবে যে ওটে বার কী হতে চায় তাহলে আমি একটা দায়িত্ব দিলাম যে ফেসবুক আইডিটা আজকে জেনে নিলাম ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম এইটার মধ্যে প্রতিদিন তোমরা আপডেট দেখতে থাকবা এই আমরা এখন শুরু করবো এটা কিছু থাকুক বা না থাকুক ডেইলি এটা দেখবা আর আমি খুব কষ্ট পাবো যে যদি দেখি ফেসবুকে দেওয়া আছে কিন্তু তোমরা ফোন দিয়ে বলতেছো স্যার ওটার কী হলো তার মানে তুমি নজরের মধ্যে রাখো নাই এই যে তিরিশ সেকেন্ড একটা কষ্ট এটা তুমি করো নাই এটা তো আমি খুব কষ্ট পাবো কেউ যদি আমাকে ফোন দিয়ে এটা বলো 
এখন হয়তো ফেসবুকে একটু তথ্য কম যাবে যেই আমরা কার্যক্রম শুরু করে যাব প্রতিদিন সেখানে যাবে বিশেষ করে প্রতিদিনের হিসাব যাবে আর আমি বলে দিই যে যদি কোনো দিন কোনো আর্থিক লেনদেন নাও হয় তবু হিসাব যাবে গত দিনেরটা যাবে প্রতিদিন যাবে প্রতিদিন যাবে যেদিন পরিবর্তন হবে আবার যাবে দেখি ডেইলি হিসাব দিলে পরে অর্থ নিয়ে কোনো কেলেঙ্কারি হয় কিনা এটাও আমার একটা চ্যালেঞ্জ প্রতিদিন আমি সবাইকে জানাতে চাই তাহলে আমার ধারণা যেখানে আর্থিক কোনো কেলেঙ্কারি হবে না আচ্ছা আমরা এখানে তোমাদের সাথে একটা জিনিস আর একটা আমরা চালু করেছি তা হয়তো অনেকে জানো যে আমি মনে করি পনেরো দিনে একবার টিটিসিতে এই যে যেহেতু টিটিসিতে আমাদের জায়গা আছে প্রিন্সিপাল মহোদয় এই যে উনিও আমাদের সাথে আছেন এখানে উনি সুযোগটা করে দিয়েছেন আমাকে এই সম্মানটা দিয়েছেন এখানে তোমরা পনেরো দিনে একবার আসো যেহেতু কুড়ি গ্রামের মধ্যে ঠিকই তো চা খেতে বাজারে যাও তাহলে পনেরো দিনে একবার আসো যদি মনে করো পনেরো দিনে কষ্ট হয় তাহলে মাসে একবার আসো মাসের একটা মঙ্গলবার আর সরি শুক্রবার মাসের তৃতীয় শুক্রবার মাসের তৃতীয় শুক্রবার এখন থেকে তোমরা চেষ্টা করবে টিটিসিতে এসে কি হচ্ছে তোমার তো একটা আলোচনাও তো আমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে এখানে এসে তোমরা এটা জানবে তাহলে একটা হলো হ্যাঁ টিটিসিটা ওই যে জেলখানার পাশে হ্যাঁ এটা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পলিটেকনিকের পাশে বিকাল তিনটা প্রতি মাসের মঙ্গলবারে আর এই বারবার আমার মঙ্গলবার আসতেছে কেন আসতে যায় না প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবার বিকাল তিনটা এটা একটু মনে রাখবে যে একটু যাই একটা জিনিস নিয়ে আমরা আগাচ্ছি দেখি এখানে কি হচ্ছে তাহলে এই দুইটা মনিটর হলে আমার মনে হয় খুব বেশি আর সন্দেহ হবে না সন্দেহের বীজ যদি না আসে তাহলে কাজের অগ্রগতি থেমে থাকবে না তাহলে একটা হলো ফেসবুক আইডি আর একটা হলো মাসের তৃতীয় শুক্রবার বিকাল তিনটায় পলিটেকনিকের পাশে টিটিসিতে এখন আমরা আর একটা কাজ শুরু করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আবার সঞ্চয় শুরু করে দিয়েছি এটা আমি চাপ দিচ্ছি না তবে আমি আশা করি সবাই যোগ দিবে যাদের যাদের মনে হয় যে এটার মতো আসা দরকার তারা এখানে আসতে শুরু করো এখন আমি চাপ দিচ্ছি না তবে যদি দেখি যে এটা খুব সুন্দর করে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তখন আবার এটাকে চাপ দিয়ে ম্যান্ডেটরি করে দিব যে প্রত্যেকেই একশো টাকা করে এখানে জমা দিবে আপাতত তোমাদের জন্য আমরা এই সংবাদটা দিলাম যে নিজের সমিতিতে জমা হবে না এটা একটা ওই যে মাসের তৃতীয় যে শুক্রবার এই শুক্রবারে যে টিটিসিতে যখন আসবে তখন ওখানে একটা রশিদ নিবে রশিদ নিয়ে এইটা এই তোমরা একশো টাকা জমা দিবে ও আর খাতায় সিগনেচার করতে হবে যে তুমি যে একশো টাকা জমা দিলে একটা রেজিস্টার খাতা থাকবে এই খাতাটায় জমা দিবে আর এরা কি করবে ওইটাই আবার ওই ফেসবুকে ছেড়ে দেবে ওই যে ন্যাশনাল সার্ভিস কুড়িগ্রাম ওইখানে গেলে তোমরা দেখতে পারবে যে আজকে কত জমা এবং এই ডকুমেন্টটা আমাদের প্রতিদিন চেঞ্জ হবে আর এটা সংরক্ষিত থাকবে তাহলে এটাও তোমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেলে এখন কথা হলো বন্টন হবে কিভাবে এই টাকাটা যখন আমি চিন্তা করেছি যে যার যেভাবে টাকা জমা আছে সেই টাকাটাকেই আমরা ব্যবহার করব ওটাকেই আমরা সম্মান জানাব কারো হয়তো তিন হাজার জমা আছে কারো হয়তো সতেরোশো জমা আছে কারো হয়তো হ্যাঁ এই যে রসিদটা দেখতে এরকম যে এই এটা চালু হয়েছে সেটাই আচ্ছা এখন মনে করো কেউ এখন আবার চালু করেছ করে হয়তো তোমার হয়েছে একুশশো টাকা আমরা একশো টাকাকে ইউনিট ধরব ওই যে জমা একশো টাকা আমাদের লাভের ইউনিটও একশো টাকা কীভাবে হবে সেটা হলো যে মনে করো আমাদের লাভ হলো দশ লক্ষ টাকা তাহলে এই দশ লক্ষ টাকা আমরা একশো টাকায় কত করে হলো কথার কথা একশো টাকায় দশ টাকা কথার কথা তাহলে যে যতশো টাকা দিছে তত দশ ততটা দশ টাকা পাবে সোজা করতে চাই মানে এত জটিলতায় গেলে তখন সন্দেহ বেশি পাবে যে কথার কথা যার একুশশো টাকা আছে তাহলে সে একুশটা দশ টাকা পাবে যার ষাটটা সাতশো টাকা আছে সে ষাটটা দশ টাকা পাবে এই সিস্টেমে আমরা চলে যেতে যাচ্ছি না হলে এই যার সাতশো আছে তাই একুশশো পুরা হ্যাঁ এইগুলা ঝামেলা এই গেলে এগুলা মানে চতুর্দিকে আবোলতা বলতে চাই আচ্ছা আমাদের যে এখন সমবায় অধিদপ্তর থেকে উনি যে কথাটা বলছে এটা আমরা একটা সমিতির মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে যাচ্ছি 
যে এটার নাম হবে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড হবে এটা মানে যাতে আমরা বিভিন্ন দিকে কাজে হাত দিতে পারি যে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড এখন অনেকগুলো প্রশ্ন উঠবে যেমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে কি স্যার আমাদের আগে সমিতিটা থাকবে না এটার উত্তর দেই সমিতি থাকবে যার যেটা যেমন এই তোমার বিজয় কাফেলা থাকবে হ্যাঁ যেমন এই ব্রহ্মপুত্র থাকবে সব সমিতি থাকবে যার যার সমিতির মতো করে তার তার সমিতি যেভাবে রাখা আছে তা থাকবে কিন্তু আমরা অর্থনৈতিক পরিচালনা করার জন্য পুরাটাকে একটা ন্যাশনাল সার্ভিসের একটা সমিতি হিসেবে আমরা নিবন্ধিত হব কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এই যে সমবায় ওই যে সমবায় সাহেবের এখানে এবং সবাই আমরা এই যে সাড়ে তিন হাজার চার হাজার আসি সবাই এটার মধ্যে আমরা ঢুকবো আস্তে আস্তে তাহলে ওই জায়গার ওটাও থাকবে কিন্তু আমাদের একটা সরকারি একটা ইয়ের মধ্যে আমরা ঢুকবো অর্থাৎ এটা নিয়ে যেন তারা কোনো সংশয় না থাকে আচ্ছা দুই আমরা ওটা যদি করি তাহলে আমরা এখানে সরকারি প্রকল্প আনতে পারবো আমার একটা ইচ্ছা যে এটাকে মডেল করার পরে সরকারি বড় একটা প্রকল্প আনতে যদি পারি অনেক জায়গায় কিন্তু আনতেছে এখন তখন আমরা এটা এই জায়গাটাতে এই সরকারি প্রকল্পটাতে তখন তোমাদের এই এটা অনেক বেশি তোমরা টাকা এখানে ইনভলভ করাতে পারবো তো কিন্তু তোমাদেরকে সচেতন হতে হবে প্রতিটা তথ্য জানতে হবে তোমাদের মধ্যে কি কেউ জানো যে হাতিটা আমি কেন বানিয়েছিলাম সবাই মনে করে যে কুড়িগ্রামে স্যার একটা হাতি বানিয়েছে সেটা কেন বানিয়েছিলাম কেউ কি জানো সচেতন তো না সচেতন না হলে এটা জানবে না এটা বানানোর উদ্দেশ্য কী ছিল জানো যে আমরা ওই জায়গায় একটা তোমাদের একটা স্পট বানাব মানুষ এই স্পটটা দেখতে আসবে আসলে পরে একে তো ন্যাশনাল সার্ভিসের একটা সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত হাতিটা একটা বাচ্চা গোসল করতে সেটা দেখবে দ্বিতীয় হলো এটার পেটের মধ্যে কিন্তু আটজন বসা যায় এটা জানো এটা পেটের মধ্যে আটজন বসা যায় তো যখন মধুরিমা চালু ছিল তখন আমার একটা ধারণা ছিল যে মানুষ যখন এখানে দেখতে আসবে তখন আমরা ওই পেটের ভেতরে ওইটা এক ঘন্টা করে ভাড়া দেব হ্যাঁ হয়তো এক ঘন্টা দুশো টাকা তো একটা কেউ পরিবার নিয়ে ওর ভেতরে যায় দেখবে সুন্দর বসার জায়গা ভেতরে ঝর্ণা আছে সাপের ডিম পারে রাখছে ওনাকে ভেতরে কিন্তু খুব সুন্দর বিভিন্ন রকমের লাইট আছে এক ঘন্টা সে থাকলো দুশো টাকা করে তারপর আবার একটা গেল এটাকে একটা ইনকাম করার জন্য কিন্তু আমি বানিয়েছিলাম হ্যাঁ কিন্তু সেটা হয়তো হয় না সেটা অন্য জিনিস কিন্তু এটার উদ্দেশ্য ছিল এক ঘন্টা করে করে আমরা ভাড়া দেবো মানুষ যেমন ওই যে পিকনিক স্পটে নৌকা ভাড়া দেয় দেখো ওই যে সচেতন না কেউ এটা জানে না অথচ তোমাদের জিনিস তা বারবার আমি যে জিনিসটা বলতেছি সেটা হলো তোমরা যেন সব সময় খেয়াল রাখবে যে কোনটা কেন বানানো হচ্ছে এটা তোমরা খেয়াল রাখবে এই যে দেখো অগ্রণী ব্যাংকে তারা একটা মানে অ্যাকাউন্ট রেখেছে এই অ্যাকাউন্টটা হলো বোধহয় শূন্য দুই তিনটা শূন্য এক দুই তিন দুইটা এক পাঁচ নয় তিন তাই না এইটা টাকা তোলার সিস্টেমটা তোমাদেরকে আমি বলি টাকা তোমাদের এখানে আমরা এখানে একটা কমিটি এরা সেন্ট্রালি তৈরি করেছে এই কমিটি এখানে কাজ করতে শুরু করেছে তোমাদের মধ্যে থেকে এটা ধীরে 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 একটা ফোরাম তৈরি করে এটা তৈরি করা হয়েছে এখন আমি এই কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রমটা শুরু করার জন্য আমি বলেছি যে আমি আগে সবাইকে একটু জানিয়ে আসি তারপরে এরা মানে কাজ করছে কিন্তু আরও একটু ব্যাপকভাবে তারা কাজটা করবে আমার একটা উদ্দেশ্য হল যে কমিটি কিছুদিন পর পরে চেঞ্জ হবে যে ভালো মনে হয় সে আসবে এই এইভাবে আসবে আর কমিটি আমি বলেছি তোমাদের আমি পছন্দ করি আবার আমি পছন্দ করি না পছন্দ করি এই কারণে যে কমিটি ছাড়া কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে তাহলে এটা লাগবে আর করি না এই কারণে যে কমিটির লোক অনেক সময় দায়িত্ব পালন করে না তখন পুরোটা ঝুলে যায় তো যাক যাদেরকে আমি দেখতেছি এদের জন্য এই কথাটা প্রযোজ্য না এরা আসলেই পরিশ্রম হ্যাঁ এরা আসলে নিজের ক্ষতি করে কষ্ট করে করে কাজগুলো করছে তোমাদের জন্য আর আরেকটা হলো যে কমিটি যখন থাকে তখন অন্যরা অলস হয়ে যায় যে একজনকে তো দায়িত্ব দেওয়াই হয়েছে এরাই করবে না এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে থাকবে না সবাই আমরা কাজ করব এখন যেহেতু একটা বডি দরকার এই বডিটা সঠিকভাবে কাজ করবে আর আমরা সবাই সবাইকে সাহায্য করব এখানে যে নামগুলো আসছে সে নামগুলো তোমরা কি সবাই জানো না আমি পড়বো না দরকার নেই দরকার নেই না আচ্ছা বলবো 
सभापति अमल चंद्र सरकार जनब मोहम्मद हासान आबू हासान बश्री ना हाथ लेखा तो सहसभापति मोहम्मद बेगम से कार्यकर सदस्य अनिल चंद्र सरकार कार्यकर सदस्य और सदस्य आखने पचिस जन नाम गुरा सुन तो विषय हलो सरि एक बचर एरा एक समबायर अधीन क्ज कर तरह टेपारे एक सिसटेम कर दिए टाटा हलो टाटा जमा समस्या नहीं क्या जो तुलबे तक हमारे अनुमति लगे जो टाटा तुलबे तक हमारे अनुमति लगे और अभी तुम्हारे ये बोलते चाहिए जो बड़ो को इनभेस्ट कर तक ये तुम्हारे जानिए तुम्हारे अनुमति नहीं अनुमति दीते चाहिए मैं छोटो खाटो गो बार बार मीटिंग टाका जाए ना और टाइम तुम्हारा बरक्त हो बार बार आसते चाहे ना तो तक ये छोटो खाटो गो छाड़ अनुमति देव और बड़ोधरण को पदक्षेप नार आगे तुम्हारे सवार सवार एक अनुमति नार चेषा कर छोटो जो क्षगुलर जो अनुमति दीब इटा मीटिंग ना डाक तुम्हारा जानवे कि भाव ओई फेसबुक यही फेसबुक मध्य चाहिए जो एत कारण छाड़ गल तुम्हारा जानले टाटा छाड़ गल चाहब ये टाकाटा जेहेतु तोलार पर कैक दिन रखते हैं जो कथा कथा इट कट केंार जो देर लाख टाक तुलब एम आज के हाथ हमें दस हज़ार टाक लागे तेल तो आो एक लाख चल्लिस हज़ार टाक बैंक बहरे रही फेसबुक माध्यम तुम्हारा जानते सो दे लाख टाक तोला हल कंतु दस हज़ार टकर इट कैनार्जन गल यटार एक छवि तुम्हारा पा जो कौन इटगुल्लो केंार हो और नीचे कत टा व्यय हलो प्रति इटर दाम कत यहाँ चले गो तुम्हारा फेसबुके देखे निल फेसबुक आईडी गुड नैशनल सार्विस कूड़ीग्राम एन ये दे लाख टाक जो हैंड कैश थक इटी एक कर्मकर्ता के कोकर्ता के बाद दायित्वशील जरा छे थे जो दिन ये व्यय ना उनारा निबे और खरच कर और फेसबुक आईडी ते प्रकाश करते थे जाते तुम्हारा जे जे जगह आसो से तुम्हारा देखते पाओ हम जो इटे समबाय अधिद्तर आवत्य नीते तो सामने एक जो निबंधक ना कि जान बोले हाँ उना के अपमेंट आनते तक आो एक जवाबदेहता निश्चित करते पर आपत ये मंत्रणालय आदेश आनार चेषा करब जाते यहाँ एक दायित्वशील को व्यक्तर ओपर था क्जर जो बस चीना जदि एग्लो आनते अनेक समय देरी है तपर एक अफिसार जो तुम्हारे पर ठीक कर लनारे ये ब्रेक मानी जेटा ये क्षणस्थायी जो टाटा ये टाटा कतदिन जो थे व्यक्तिटार नाम तुम्हारे पास दिए जाओ और फेसबुके देखार पर जो कारो को मंत्य था तुम्हारा साथे साथ फेसबुके मंत्य कर क्यों गठनमूलक मंत्य कर जाते मंत्यर मध्य तुम्हारे परामर्श हमें पे हमारे कथागुल बुझते पे अनुरोध कर फेसबुके दिए देवा जेड़ी बस देखते कत नम्बर चालान कय तारीखे कत टाक जमा हलो तुम जेखने थको ना क्या बार बार मीटिंग आसा लगे ना तुम्हारे टाटा कि तुम्हें जान आवेदन करते आवेदन करते आवेदन मध्य स्वर थे अनुमति छाड़ा जान बैंक टाक तुलते ना
তো এখন আমি তোমাদের হ্যাঁ এই ব্যাংকে আমার ওরা একটা ছবি দিয়েছে যে ওখান থেকে তারা দেখতে পারবে না হ্যাঁ আচ্ছা এখন একটা কথা সেটা হলো যে আমরা একটা কার্যক্রমে ঢুকতে চাই এই কার্যক্রমটা তোমাদের এখান থেকে যে কয়জন আছে তোমরাই আমাকে একটা মতামত দিলে তাহলে ভালো হয় যেমন আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে ধরলার মতো একটা ভাসমান পিকনিক স্পট করি তো এটা আমি দেখতেছি প্রথম অবস্থা আমি করতে পারবো না যেটা করতে পারবো না এটার মধ্যে যাওয়া যাবে না কারণ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের ব্যাপার আছে তারপরে এখানে অনেক এগুলো করতে করতে তবে এই স্বপ্নটা আমি মানে কবর দিই নাই যখন আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাব যখন আমরা বড় বড় জিনিসে হাত দেবো তখন এটাতে আমরা যাব আচ্ছা তাহলে যেটা আমাদের পক্ষে ছোট কিন্তু বাস্তবে করা সম্ভব এইটা নিয়ে আমরা একটু আলাপ করি প্রস্তাব এসছে দুইটা দুটোই আমার কাছে ভালো লাগছে একটা হলো পেট্রোল পাম্প আর একটা হলো ইয়ে আর একটা হলো আমার মোবাইলটা দেখি রংপুর থেকে একটা ফোন আসা করে তৈরি আর একটা হলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্লিনিক তোমরা যদি আজকে একটা অনুমতি দাও তাহলে এই অনুমতিটা নিয়ে আমি রাখতে পারি যে আমরা ওই ডিরেকশনে আমরা আগাতে পারি যেমন ক্লিনিকের মধ্যে একটা সুবিধা আছে যে আমরা এলাকার মানুষের জনসেবা করতে পারি অনেক জায়গাতে অনেক বেশি টাকা নিচ্ছে আমরা সঠিকটা এখান থেকে নিতে পারি লাভও হলো মানুষ সঠিক সেবাটা পেল আবার চিকিৎসার নামে অনেক ভাতাবাজি হয় এখানে সেই ভাতাবাজিটা থেকে আমরা মানে মানুষকে একটা আমাদের কুড়িগ্রামেরই মানুষ আমরা লাভটা কম নিতে পারি আর আমাদেরই যত সদস্য তারা আবার ওই জায়গাতে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তাই না যে আমাদের যারা সদস্য আছে অনেকে জটিল রোগ আছে আমরা ওখানে একটা তাকে আমরা ছাড় দিতে পারবো হ্যাঁ যে হ্যাঁ তো তাকে আমরা ছাড় দিতে পারবো যে ও সে ছাড় দিল যে কথা কথা তুমি বাইরে মানে এভাবে বলি যে যে চিকিৎসাটা হয়তো কুড়ি গ্রামের কথা বলবো না রংপুরে যা লাগে দশ হাজার এখানে সেটা সাত হাজারে হয় তাহলে সাধারণ মানুষ একটা উপকার পেল আচ্ছা এবার টেস্টগুলা যদি আমরা এখানেই করতে পারি তাহলে সঠিক টেস্টটা সাত হাজার টাকায় সে পেল দ্বিতীয়টা হলো তৃতীয়টা হলো তুমি যদি ন্যাশনাল সার্ভিসের হও তাহলে হয়তো চার হাজার টাকায় তোমার এই কাজগুলো হয়ে গেল তাহলে এখানে আমাদের আবার বেশ কিছু লোকজন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে থাকলো আর আমি যদি এ জায়গায় থাকি তোমরা তো জানো নোংরা মানে একটা মানে একটা পুটাও যদি এখানে করে থাকে তাহলে আমি একেবারে মানে আমার মনে হয় আমি কি পরিমাণ খেপে যাবো তোমরা এটা জানো কারণ আমি নিজে পরিষ্কার করব আমি যখন আসবো আমি ক্লিনিক নিজেই পরিষ্কার করবো আমি সেদিন বলে দেবো যে তারও পরিষ্কার করা যাবে না আমি একাই যাবো সুতরাং যার যা দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করে এটা একটা আদর্শ ক্লিনিক হতে পারে অনেকে আমার কাছে এই মতামত দিয়েছে যে এটারও নাম আমরা মধুরিমা ক্লিনিক দিতে পারি যাতে আমাদের ওই স্মৃতি দিয়ে তাহলে এটাতে কি তোমরা একমত কি না দোতালায় যারা আসো তারা কি থ্যাংক ইউ সবাই তো দেখি খুশি দোতালায় হয়তো দেখলাম হ্যাঁ নামটা ঠিক আছে কিনা মধুরিমা ক্লিনিক ও ন্যাশনাল সার্ভিস ক্লিনিক আচ্ছা তাহলে আমরা ন্যাশনাল সার্ভিস ক্লিনিকটাও দিতে পারি কারণ মধুরিমা অনেকে বুঝবে না মানে সমবায়ের অধীনে যখন আমরা যাব তখন নামের মধ্যে ওইটাই দিতে হবে ওই যে যে নামে নিবন্ধনটা তখন আমাদের ন্যাশনাল সার্ভিসের নামে লোক নিবন্ধন তো ন্যাশনাল সার্ভিসের নামে তাহলে আচ্ছা আর একটা জিনিস এই যে শ্যামল সাহেব বলছে যে ওরাও তো আমাদের ভাই ওরা হয়তো চাইছিল কিন্তু এরকম হয়তো উদ্যোগ হয় নাই বলে ওরা করতে পারে না বিভিন্ন উপজেলায় যারা ন্যাশনাল সার্ভিস আছে তাদেরকেও আমরা একটা সাবসিডি দিতে পারি তাই বলে পুরোটা তোমাদের মতো হবে এটা আমার মনে হয় না তোমার চার হাজার লাগলে ওর অন্তত পাঁচ হাজার লাগবে তাই না কিন্তু আমরা সেবাটা সুন্দর মতো দেওয়ার চেষ্টা করি এটা হবে একটা আদর্শ ক্লিনিক এর চারদিকে থাকবে অনেক মানে সবুজের সমারোহ এবং এটা যা আমি করতে পারি তা তোমরা জানো আমাদের মধুরিমার সামনে কেমন ফুল ছিল আমি তো মনে করি ওরকম ফুল বোধায় এখনও আর কোথাও ফোটে কি না জানি না এত ফুল ছিল তাই না তাহলে আমরা ওই আমাদের এই ক্লিনিকটাকে আমরা এরকম পরিচ্ছন্ন রাখবো চারদিকে যে কেউ যেন এখানে এসে মনে করে যে না মানে সেবার একটা চোখে দেখা চোখে দেখা একটা সেবার ইয়ে আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা এদিকেই আগাই এটাই ভালো হয় সবার অনুমতির জন্য তোমাদের এখানে তো আমি এবার তোমাদের কিছু প্রশ্ন চাই আমরা দশ পনেরো মিনিট দশ মিনিটের মতো আমি প্রশ্ন শুনব তারপরে আমি শেষে দুটো কথা বলে আমি শেষ করি কারো কোনো প্রশ্ন আছে 
ওই যে গঠনমূলক যে ডার্কা মাস পনেরো দিনে মারা যায় ওই ধরনের প্রশ্ন না গঠনমূলক প্রশ্ন নাই না থাকলে তো আরো ভালো হ্যাঁ প্লিজ বলো কি নাম যেন তোমার একটু নামগুলো আমার স্মরণ হবে ও মানে ওই চেক এর মাধ্যমে ওগুলো যে ওই যে আমরা ফিক্স ডিপোজিট করি তার মধ্যে চল্লিশটা ওই এফ ডি আর হয়েছে বাকি গুলো চেক আছে কিন্তু এফ ডি আর হয়নি টাকা ওর তোলা হয়নি এখন করা হয়নি কেন সেটা শোনো সেটা হলো এই সমিতি যারা সহজে আমি বললাম কমিটি আমি পছন্দ করি আবার করি না হ্যাঁ কোন কটা হয় নাই এই যে যে কটা হয় নাই নাম শোনো নামগুলো কেউ পড়ে শোনাও আমি একটু যে কটা হয় নাই যে কটা হয় নাই সে কটা যেগুলো হয়েছে সেগুলো তো এক নাম্বার হলো ঝটিকা জনকল্যাণ অনির্বাণ প্রত্যাশা ফুলকড়ি পরিশেষ কাঁঠালবাড়ি যুব অন্যান ধর্লা প্রতিদিন যত ব্যস্ত থাকে আমি একটা যোগাযোগ রক্ষা করতাম হ্যাঁ আমি প্রশ্ন নিচ্ছি এখন দেখা গেছে আমার এটা আসলে খারাপই লেগেছে যে এরা কারো কারো কাছে চারবার পাঁচবার তাদের বাড়িতে গেছে কারো কারো শীতের সময় রাতের বেলা গেছে কেউ কেউ ডাক দিয়ে বলছে এতটার সময় আসেন ওটি জায়গা দেখে আর নাই হ্যাঁ তারপরেও তারপরেও আমরা চল্লিশটা সমিতিকে রাজি করতে পেরেছি ওদেরগুলো জমা হয়েছে এই কয়টা সমিতিতে আমরা সারা পাচ্ছি না মানে কয়েক রকমের সমস্যা একটা হলো কমিটি যে কয়জন ছিল তারা তখন বিশ্বাস পাচ্ছিল না কমিটি যে কয়জন ছিল আমি উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই কারণে ওরা সারা দিচ্ছিল না এরকম আছে মনে করো একটা এই সমিতির এখানে কোনো কিছু বলা হলো না এখানে কত কি সঞ্চয় আছে বা এটা হলো কোন ব্যাসে প্রথম ব্যাসে না এটা আমি যখন আসি তখন কিন্তু এখানকার হিসাব গুলো বলতেছে এখানে তোমরা অবশ্যই কিনবে তাহলে এটা চালু থাকবে ওই যেমন দুই হাজার টাকা মানে সংক্ষেপে বলি এখানে তোমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে এখানে মানে সাপ্লাইয়ার হবে তাহলে প্রত্যেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হবে কীরকম কেউ আটা দাও কেউ এই টুথব্রাশ দাও কেউ হয়তো এনার্জি বাল্ব দাও কেউ হয়তো স্নো পাউডার দাও কিন্তু প্রত্যেকে এখানে একটা না একটা সাপ্লাই করো যাতে ছোটো ছোটো একটা বিজনেস তোমরা এই জায়গায় করতে পারো তাহলে হয়েছে এই আমি নিজে তাকে সরি বলছি যে আমি দুঃখিত আমি তোমাকে খাওয়ার কথাটা জিজ্ঞেস করি নাই হ্যাঁ কিন্তু তার কাছে টাকা তবু সে অনুমতি পায় নাই বলে না খেয়েছিল সারাদিন সুতরাং তোমরা এত সোনার ছেলে আমি এমনিতেও তোমাদের কাছে আসি নাই হ্যাঁ আশা করি এই দৃষ্টান্ত আরও অনেক কিছু হবে আচ্ছা এবার কারো একটা প্রশ্ন হ্যাঁ আর রাজু প্লিজ প্লিজ 
चिकित्सा पा फोन उदाहरण दी सामने अपेक्षा करते तुम्हारा देखो सामने एक इतिहास आसते बस निर्वाचित कर दीबा खूब भलो जरा खाटी दायित्वशील निजे क्षति हम तुम कथा रक्षा कर रकम लोक दिवे आज के क्यों तुम्हारा ए रकम लोक दिला मूल कथा हलो छायर छाता जीवन दिए हम तुम्हारे बुके रखार चेष्टा कर আমি যা শেষ আইরা অবসর নিতে পারি স্যার আমি এই দায়িত্বই আমি পারবো না আমার দায়িত্ব অন্য একজনকে দেন 
शिक्षित प्रक्रिया मुखर कातल तुम ना खेले तो किस दायित्व तुम्हारे ওই ফেসবুক আইডি খুলে তোমাকে দেখতে হবে সব একবার তোমার সামনে তুলে দিয়ে বলবো এতটা আমি করব না কিন্তু আমি আগে বলে দিলাম তুমি যদি ফেসবুকে না দেখো এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমরা তোমাকে দুধ খাওয়াই দেব না কিন্তু দুধের বোতলটা বড় জন্য নিয়ে যাব তোমার কাছে কাছে নিয়ে যাব কিন্তু খাওয়াই দেব না কিন্তু আগে বলে দিলাম যে সব তুলে তুলে দিব আর আমি শুধু শুনবো আর আমি কোনো দায়িত্ব পালন করব না এটা হবে না তবে একটা নির্দেশ দেওয়া থাকলো প্রত্যেকে ইয়েটা ওই ফেসবুক আইডিতে যাবে से ही फेसबुक आईटर मध्य तुम देखे नहींवा कार कत आर सर एक कथा बोली जो एकशो दुशो ट एदिक से दिक है ये क्यों तुलबाना छोटो खाटो संकीर्णतार बड़ो जगह तुम्हारा देखा बना जाक एकश टाक कि एकश टाक जो खूब मन हमारे फोन दीवा क्योंकि वोखने एकश टाक कथाए गलो ये तोलपार करबाना हाँ जो इटा एक हज़ार टाक है पाँचो टाक है तक तुम्हारा बोलो जो हमारे पाँचो टाक एखे आसे नहीं ये एकश टा जो नैशनल सार्विसेस ऐले मैं एक तोलपाड़ कर अभी तुम्हारे अत संकीर्ण छोटो भावी ना प्रयोजन हमारे तुम्हारा दीब ठीक है ये छोटो खाटो तो संकीर्णता देखा पड़े क्यों ये जो बेसि है हाँ तो हमें तुम्हारा इसे बोलो जो हमारे एत टा ये कक्ष तुम्हारे मैं बड़ोधर लस होते दीब ना तब वही एकश टाक एदिक से दिक होते दीब ना क्यों वो तुलम कैन जान तुलम जो छोटो विषय नहीं जाते भरे मैं घूर पाक ना खाए क्योंकि आसले किस नष्ट होते दीब ना ये और एब द्वित कथा आसो बस वो हमें बोल जो सर जदि एक सकल के हाजिर करार व्यवस्था करते हैं शुनो मैं ये कथागुल तुलते चाहिए अभी यह जावा चार बार आस चार पाँच बार आसनो होने विजन बस जख आसि तक हमें क्यों करी जाने शोन के फोन दिए बोली तुम्हरा पाँच जन लोड नहीं नौ खबरदार मधुरिमा अथवा नैशनल सार्विसे दस टा पैसा जान व्यय ना हमें व्यक्तिगत टाक दीब देखो माइक दिए बोलते क्यों ये टाइम दी कई प्रतिबाद सार्किट हाउस जा सार्किट हाउस जे हमें दोकानदार मत बसि चेयर पार्टन निश हो ये टाक नौ कि बसि कि ना आज के तुम्हारा बाध्य कर लाइ भेतर कथागुल्क बोलते ना ठीक है तो और सन्तुष्ट कथागुल्लो बोली हम चार चार जन एरा चाय एरा क्यों निषेध करेंट दिए जाए दिखी एट सुनने पर तुम्हारे और एक दायित्व बाढ़ चार जन पाँच जन के फोन लगे दी जो तुम्हारा लोड नहीं फोन करते थको तर मानी कि एक फोने समान चल लो दई दई हलो एक माइक बार कर दी ये माइक मन करो सारा दिन धरे एक हज़ार बा देर हज़ार टाक लागे एबार एक माइक हमें बेर करा बेर करसे हमें को समय को समय चारटे माइक बेर कर दीसी तेल वोने चार चार हज़ार टाक लागे एक हिसाब दी तुम्हारे 
যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আসি আমি তো বাসে ঝুলে আসতে পারি না আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি এই গাড়িটার তেল খরচ এখান থেকে এসে যাওয়া আমার নিশ্চয় অন্তত সাত থেকে আট হাজার টাকা লাগে আচ্ছা তারপরে আমি এই 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 বাড়িতে আমার সময়টা অত্যন্ত প্রয়োজন আমি একটা দিন নষ্ট করি আচ্ছা তারপরে এই গতকালের কথাটা বলি আমি চার হাজার চারশো চার হাজার চারশো সাতচল্লিশটা এস এম এস দিয়েছি গ্রামীণ ফোন থেকে এবং এটাতে আমার ওখানে এই গতকাল আগে আমি ওরা বলতেছিল স্যার আমরা শুভেচ্ছা হিসেবে দেবো কিনা আমি বলছি আমি কোনো শুভেচ্ছা নিব না কারণ দয়া নিব না এটার জন্য আগে আমি তিন হাজার টাকা সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন আমার কথাটা হলো টাকাটা না এই যে প্রতিবার আসাতে দশ থেকে বারো হাজার টাকার বিনিময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আমি সদস্য পাইলাম এই যে আজকে সর্বোচ্চ সংখ্যক আর না হলে যখন আমি দশ বারো হাজার টাকা খরচ করে আমার ইয়ে বের করে যখন এখানে পঁচিশ জন আমি দেখছি সেদিন আমার মনটা কেমন লাগছে এখন ওর প্রস্তাবটা হলো এই তিন হাজার জনকে আনতে হবে আমি এতগুলা পদক্ষেপ নেওয়ার পরে এবং এরাগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও সদস্য আসে এই কয়েকটা তাহলে কবে সেই নয় মন মানে ঘিও জোগাড় হবে তারপরে রাধান আসবে হ্যাঁ এইভাবে একটা ডেট করে ওখানে আবার কোন কথা ওঠে সে আবার ইত্যাদি ইত্যাদি আমি তোমাদের কাছে বলি অনেক বড় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আমার দরকার নাই যদি সে তোমাদেরকে ভালো না বাসে আমার অনেক বড় একটা শিক্ষিত টিচার দরকার নাই যদি সে রাত দশটায় প্রয়োজন তখন এসে এই মোমবাতি জ্বালায় হিসাব করতে লজ্জা পায় আমার এত বড় শিক্ষক দরকার নাই আমি তাদেরকে চাই যারা নাকি এই মুহূর্তে আমি অ্যাক্টিভ দেখতেছি তা আমার পক্ষ থেকে তোমরা এই মেসেজটা দিয়ে দিবে যে কমিটি আমার কাছে কোনো ফ্যাক্টর নয় ওই যে বিরাট আয়োজন করতে হবে সেই উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া করতে হবে ওই যে রাস্তার ওই পাশে আবার বিভিন্ন বুথ বানাইতে হবে বাড়ি বাড়ি যাইতে হবে ভাই আমারে ভোট দেন তারপরে যখন কমিটি হয়ে যাবে এত কষ্ট করে আমি সভাপতি হয়েছি সেক্রেটারি হয়েছি আমার পাও এখন ভারী তিনবার ডাকলে দুইবার যাই এই সব নষ্ট মানে কালচারে আমি যেতে চাই না হ্যাঁ এগুলো আমার কাছে আমার কথা হলো কোনো নির্বাচন বা কোনো এই কমিটি কোনো কমিটি বা কোনো নির্বাচন আমার কাছে প্রধান বা মুখ্য নয় আমার কাছে হলো কাজ এবং বিশ্বাস তো এখন তারপরেও যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় যখন এত কিছু দিয়েও তাদেরকে হাজির করানো যাচ্ছে না তখন উই ওয়ার টু ওয়েট ফর এ গুড এনভারনমেন্ট একটা টাইম আসুক আপাতত আমরা যাদেরকে এটা দিলাম এরা যে মানে এমন হতে পারে এরা নিজেরাই আমি আশা করি বলবে যে স্যার আমার চেয়ে ওরা বেশি অ্যাক্টিভ ওনাদেরকে আমাদেরকে দেন আমি দেখছি এরকম কথা এদের থেকে আমার কাছে নিজেই আসছে আমি আপাতত তাদেরকে অ্যাক্টিভ দেখেছি এই জন্য আমার মনে হয়েছে যে কয়জন অ্যাক্টিভ আগে তার যে ধারাটা তারা চালু রাখুক যে একটা নির্দিষ্ট ধারায় সেটা আগাতে থাক হ্যাঁ তোমরা যদি মনে করো যে না এরা এক মাস পরে আমরা দেখতেছি বা দুই মাস পরে আমরা দেখতেছি যে না এখন একটা ভালো পরিবেশ আসছে অতএব আমরা একটা নির্বাচন করতে পারি তো দুই মাস পরে আমরা একটা নির্বাচন দিয়ে দেব তিন মাস পরে আমরা একটা নির্বাচন দিয়ে দেবো যে কোনো সময় আমরা কি তোমাদের কি মনে হয় যে কোনো সময় আমরা নির্বাচন দিলে এই যে তারা বলে দিচ্ছে যে কোনো সময় কালকে দিলে কালকেও হতে পারে এবং আমি এই মন্ত্রালয় এখন আছি তোমরা খালি বলবে যে তোমরা বিদেশে যেতে চাও কি না যদি বিদেশে যেতে চাও ওই প্রিন্সিপাল সাহেব এখানে থাকলো এবং তোমাদের একজন কিন্তু জনশক্তি অফিসার আছে ওনার ওনার উনি হলেন রংপুরে ওনার কাছে যে আমার কথা বলবে যে ওই যে ওনার নামকে আমেনা না আমেনা না আপনার হ্যাঁ আমেনা পারভিন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আমেনা পারভিনের নাম্বারটা যদি চাও আমি এখন দিতে পারি তোমরা সেভ করে নিতে পারো ওনার কাছে যে আমার কথা বলবে যে আমি অমুক দেশে যেতে চাই আমরা সরকারিভাবে দেখবো কিভাবে তোমাকে সাজিয়ে এবং আমি বলতেছি যত হাজার যেতে চাও যত হাজার যাও ততগুলোই পাঠাবো আমরা কোনো সমস্যা মেয়েরা মেয়েরা অবশ্যই যেতে পারবে মেয়েদের শোনাও কিন্তু তোমাদের তোমরা সেটাতে যাবে কি না জর্ডানে 
জর্ডানে জর্ডানে এখন মেয়েরা যদি যেতে চায় মেয়েদের কোনো টাকা লাগবে না যাওয়া আসার ভাড়া টাড়া কিছু লাগবে না পঁচিশ হাজার টাকা বেতন সেখানে হবে আর থাকা খাওয়া ওদের কোম্পানির যাওয়ার টাকা লাগবে না কোনো দশটা টাকা ব্যয় হবে না মেয়েরা এইভাবে যেতে পারবে একটা ছোট্ট পরীক্ষা আছে এই পরীক্ষাটা দিয়ে তারা যেতে পারবে হ্যাঁ ওনার নাম্বার নয় ওই যে ডিএমও রংপুর কোথায় হ্যাঁ ওনার নাম্বার নাও হ্যাঁ জিরো ওয়ান সেভেন ট্রিপল ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি জিরো সিক্স হ্যাঁ জিরো ওয়ান সেভেন ট্রিপল ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি জিরো সিক্স আছে এই এই নাম্বারে যে ওনাকে ফোন দিয়েও বলতে পারো আমার কথা যে স্যার আমরা এই এই ইয়ে করতে চাই এক দুই হলো প্রিন্সিপাল স্যার এটা বলতে পারবেন এটা এখানে আছে কি না রংপুরে আছে সেটা হলো আমরা ট্রেনিং দিয়ে চাকরি দিই তো আপনার এখানে কেটে আছে ওই যে ট্রেনিং প্রকল্পটা আছে যে ট্রেনিং দিয়ে একশো ভাত চাকরি সেফে ওটা আপনার এখানে নাই তবে তোমার রংপুরে এরা রংপুরে যা করতে পারে পারে তো मान मडल कर प्रयोजन बोध चाकी जो शेषर दिखे आसें दरकार हमें अवसर नहीं